Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho de literatura. Um dos mais importantes autores da literatura norte-americana era o Mark Twain, que descreveu nas suas duas romances mais famosas a vida de gente simples, com amor às pessoas, respeito pela, pelo jeito de vida, olhando com humor para as travessuras, por exemplo, do, do Tom Sawyer, com carinho para o amigo pobre, um pouco caipira, de Huckleberry Finn, e com muito amor para o engenho, o escravo Jim, que consegue, no final, a liberdade. As personagens de Twain, que tem que eu, têm traços autobiográficos e, por isso, parecem autênticas. Vou falar um pouco sobre o, o Tom Sawyer, que é um menino que apronta todos que pode, que é inteligente, que é, faz uso da possi das, das, das possibilidades que ele tem e de prega peças na tia, prega peças nos professores e até nos amigos. E também um valentão que não tem medo, também briga com outros meninos. E temos aqui o amigo dele, o Huckleberry Finn, que tem um, um pai acólata, que vive praticamente debaixo da ponte, mas mesmo assim ele é amigo do Tom, Tom na verdade também é, é órfã e que mora com a tia e o meio irmão, o Sid, e o Jim, que é o, na verdade, que é escravo, que é o, o servo na casa da tia. Então, esses são os três personagens mais importantes no início dessa história. Tem, claro, que tem amor, tem a Beck, que é a, a filha do prefeito. Então, tem muitas coisas que tem a vida de, de, de Twain, que, na verdade, cresceu em Petersburg, na região onde é situado aquele história do, do Tom, Tom Sawyer. Ok? So, Samuel Longhorn Clemens. Known by his pen name Mark Twain, was an American writer, humorist, entrepreneur, publisher, and lecturer. He was lauded as the greatest humorist the United States has ever produced, and William Faulkner called him the father of American literature. His novels include The Adventures of Tom Sawyer, written in 1876, and its sequel, The Adventures of Huckleberry Finn, in 1884, the latter often called the great American novel. And this is uh, simply because it describes the life and adventure and uh, the way to the liberty of Jim the Slave. Então, Samuel Longhorn Clemens, que era o nome do Mark Twain, uh, ele era escritor, humorista norte-americano e crítico do racismo, e mais conhecido também pelos romances por causa dos do Tom Sawyer, As Aventuras de Tom Sawyer, que foi escrito em 1876, e a sequência de Aventuras do Huckleberry Finn, e que esse foi chamado frequentemente o maior romance americano, porque ele descreve dentro desse livro uh, o caminho de liberdade e de, também de sair daquela miséria do Huckleberry Finn e a liberdade do, do escravo Jim. Então, é, por meio das muitas coisas que tinha a ver ainda os sulistas, os problemas que aconteceram lá, com a exceção e o preconceito racial. Todas essas coisas, muito interessantes de ler, e só indico.
boy. He's always late. I declare you'd never know that Tom and Sid was even half-brothers, would you? If he'd learn his Bible verses for Sunday school, he might be a better boy. We won't wait for him. Sit down and eat. Uh, fetch the cake. Let me help you with it, Cousin Mary. Miss Polly! Oh, Miss Polly! Well, what is it, Jim? Does you want this wood or this wood? Oh, any wood, Jim. Maybe this wood is better than this wood. Oh, all right. <laughs> Land of Goshen. Your hair looks like a horror's nest. Did you wash your hands, Blood? Mm, gave yourself a lick and a promise, I'll be bound. Well, eat your supper before it gets cold. Lord, we thank thee for our daily bread. Amen. Bread, Cousin Mary, please. Tom, it was powerful warm in school today, wasn't it? Yes, sir. Hmm. Didn't you want to go swimming, Tom? No, well, not very much. But you're not too warm now, though, are you? Some of us stuck our heads under the pump. Mine's damp yet, see? Yes. If you only pumped water on your head, you didn't have to undo your shirt collar where I sewed it, did you? Hmm. Well, I was sure you'd played hooky from school and gone swimming. Didn't you sew his collar with white thread, Aunt Polly? Yes, I did. That thread's black. Tom! Huh. Ouch! It could turn black, couldn't it, in the sun? Well, you're enough to give a saint the conniptions. Yes, ma'am. Now, you march straight up to bed and right now. on Saturday. I would, Aunt Polly, but there ain't any whitewash. Oh, yes, there is. I mix three whole bucketfuls myself. That whole great big fence? Every inch of it. And you don't want any streaks in it, do you, Aunt Polly? Nary a one. I'll tell the boys you can't go swimming because you got to whitewash the old fence. Bye, Tom. you'd rather work. What do you call work? Well, ain't that work? Well, all I know is it suits Tom Sawyer. Say, let me whitewash a little. Think I'd let a dude whitewash? Oh, come on now. I'd let you if you was me. No. If it were the inside, I wouldn't mind. And Aunt Polly wouldn't. But she's awful particular about the outside. Oh, shucks. I'd be careful. 
I'll give you the rest of my apple. Well, here, no, I'm afeard. And I'll give you this, too. Ain't that a humdinger? What is it? It's a knob off a brass door knocker. All my life I wanted a knob off a brass door knocker. Well, here, quick, before I change my mind. Here on Polly Fair. Well, what's the matter now? Can't you tend to work and leave a body in peace? May I go now, Aunt Polly? How much have you done? It's all done. Three coats, too. Now, see here, Tom. Don't you lie to me. I can't bear it. Well, look. Huh. Well, I never. <laughs> There's no getting around it. You can work when you've a mind to. Well, run along and play. Virtue is its own reward, as the good book says. Certainly, dear. You can put on your Sunday suit. Wait till I get my hands on that blabber skite when he comes home. No. Go on. Na musiquinha que vamos ouvir, onde tem o Old MacDonald's Head of Farm, e temos, podemos ver que tem onomatopeia, e quando os, significa quando as palavras em si diz que é um som, né? E até isso em outras línguas varia. Por exemplo, em português fala miau, miau, em, em inglês, miau, em alemão, para o som do gato, por exemplo. Então vamos prestar atenção no que canta e vamos prestar os, quais são os sons que os animais fazem, né? So what sounds do the animals make? Nós começamos com cow, chicken, duck, pig, dog. Cat, sheep, horse. Então, cow, a vaca, chicken, a galinha, duck, o pato, pig, the, o porco, dog, o cachorro, cat, o gato, sheep, carneiro, e horse, o cavalo. Né? Então, vamos treinar também os vogais, também no refrain, eh, que são repeat the vowels, que você pode quase cantar junto. E-I-O, so E-I-O. E podemos treinar também o A e o U, que é a -I -U. Vamos falar tudo junto. A-I-I-O-U. E nas últimas duas não são na canção, mas podemos treinar dessa mesma, do mesmo jeito. E agora vamos ouvir e vamos ver se a gente consegue responder essas perguntas.
E aqui temos, nesse, dentro dessa canção, temos três coisas interessantes da língua inglesa que a gente pode observar. Nós temos que ver, claro, vocabulários animais que podemos explorar, né? Que a gente pode até falar mais sobre outros animais, né? É, a gente treina os vogais, por até acrescentar um pouco mais para o alfabeto. E aqui temos o ponto gramatical, que é muito, muito importante. Ou interessante também. Porque usamos o passado do have. Do had. E como podemos ver, o have na inglês se usa para posse e para expressar propriedade. So, o old MacDonald had a farm. Né? Ele, ele tinha uma farm. And on the farm he had. E na fazenda ele tinha. Se fosse que na fazenda existia, aí teria, teria que dizer on the farm there was or there were, se é o plural. Né? So, se queremos falar na fazenda existia animais, temos que usar como por exemplo, on the farm, there was, there were. Se é o dono, se é o dono, ele é dono dos animais, ele é dono da, da, da fazenda, então, on the farm, he had a cow, he had a dog, ele possuía uma vaca, ele possuía um cachorro. E para, para falar de nós mesmos, para usar, né, é, é, a gente não possui anos, no inglês não. No inglês a gente é anos, né? É, é para falar de anos e anos e tal coisa assim, usamos I am 35, ou I am 35 years old. Eu estou com 35 anos. Eu estou 35 anos velho, né? E sempre observando que o, acabamos nossa fala após o número, então I am 35, ou falamos a unidade junto e aí o adjetivo tem que vir também. Né? Ou falamos a unidade years old. Ok? Não vamos falar só I am 35. Ou I am 35 years old. I am 1 meter 75. Ou I am 1 meter 75 tall. Ok? Então essas são as coisas que a gente tem que prestar um pouco de atenção. Um, e uh, só isso, vamos treinar isso um pouco, vamos olhar isso com carinho, né? E uh, mais uma vez, escuta a música, canta junto e só isso. Uh, fiquei feliz em ter visto vocês, que vocês tenham assistido e uh, espero que a gente visse para mais umas, algumas aulas.